Eu sou a Letícia e tô aqui mais uma vez pra fazer com vocês o nosso tradicional resumo de toda sexta-feira, onde eu sempre reúno as principais notícias e novidades que movimentaram o mundo dos concursos públicos ao longo da semana inteira. Para hoje, véspera de feriado, dia 11 de outubro, temos muitas novidades envolvendo aí bancas definidas, editais publicados, prazos prorrogados. Mas antes de eu começar aqui, eu quero que você deixe seu like, seu joinha, para que esse conteúdo alcance ainda mais pessoas, é claro. Mas se você não conseguir ficar até o final do vídeo, fique tranquilo, porque tudo que eu falo aqui está disponível na íntegra lá no nosso blog. O link dele vai ficar aqui embaixo. E bora lá, começando aqui, trazendo para vocês a prorrogação do prazo para envio dos títulos no concurso nacional unificado. Esse prazo, que se encerrava ontem, havia sido prorrogado apenas para o bloco 4, mas o governo emitiu uma nota informando que agora todos os blocos, do 1 ao 8, terão até as 23 horas e 59 minutos de hoje, sexta-feira, para enviar a documentação, que pode garantir aí ao candidato uma melhora aí na colocação final no concurso público. Lembrando que a prova de títulos tem caráter apenas classificatório e não é eliminatória, tá? Mas se eu fosse você aprovado, dava aí uma pesquisada no que você pode incrementar ali na, na documentação e fazia, assim, a, o envio da, da documentação de títulos para garantir, aí, quem sabe, uma nova posição no resultado final do concurso. E também saiu, finalmente, o edital dos Correios. Esse concurso tão aguardado trouxe vagas de níveis médio e superior. Você, inclusive, já deve estar careca né, de saber porque esse edital era tão aguardado e cumpriu o prazo, saiu realmente no último dia 9 de outubro, com iniciais que ultrapassam até os 6.800. A banca é IBFC e você pode se candidatar entre os dias 10 até o dia 28 de outubro. A prova objetiva é realmente no dia 15 de dezembro, prova discursiva também aos cargos de nível superior. Você pode solicitar a isenção da taxa de participação entre os dias 10 a 11 de outubro e o pagamento do boleto deve ser feito até o dia 29 de outubro lá no site da IBFC. A taxa de participação é de R$ reais para os cargos de nível médio e de R$ reais para os cargos de nível superior. E, pessoal, são muitas vagas, tá? São mais de 9 mil oportunidades aí, se somadas às oportunidades imediatas, mais o cadastro de reserva. Excelente concurso. Ai, gente, eu peço desculpa a vocês também. <risos> Caso a minha voz fale aqui no meio do vídeo, que é porque eu tô com um probleminha na garganta, mas nada que me peça de vir aqui fazer esse resuminho pra vocês, tá? Só peço desculpas aí de forma antecipada, caso alguém perceba que eu tô falhando aqui às vezes pra repassar as informações. Mas é isso, o edital dos Correios publicado finalmente. Excelentes salários, oportunidade, assim, ímpar. Há muito tempo a gente não viu um concurso assim, principalmente nessa estatal, né, que são os Correios. Então aí, excelente oportunidade. E na última semana eu tinha comentado com vocês que o edital do TRF da Sexta Região ia ser divulgado, pois bem, o documento saiu hoje pela Banca Sebrasp, lembrando que esse é o primeiro concurso do TRF da Sexta Região, que fica lá em Minas Gerais. Esse concurso trouxe vagas em cadastro de reserva, em cargos de nível superior, técnico e analista, e os iniciais podem ultrapassar os 17 mil reais. A banca é o Sebrasp, as inscrições estarão abertas entre os dias 18 de outubro até o dia 8 de novembro e a prova vai ser aplicada no dia 19 de janeiro de 2025. Nesse caso, a taxa de participação é de R$ 80,00 para o cargo de técnico e R$ 120,00 para o cargo de analista judiciário. E se você não sabe, né, assim, como é um, um Tribunal Regional Federal novo, muita gente fica perdido ali né, sobre as possíveis lotação, lotações dos aprovados. O TRF6 tem a região central ali, que fica em BH, né, com sedes em Belo Horizonte, Divinópolis, Juiz de Fora, Ponte Nova, São João del Rey, Sete Lagoas e Viçosa. E tem também a região sul, que atende ali Pouso Alegre, Lavras, Passos, Poços de Caldas, São Sebastião do Paraíso e Varginha. E tem também a região norte, que atende ali os, as regiões de Montes Claros e Janaúba, Região Leste, que atende ali Governador Valadares, Ipatinga, Manhuaçu, Muriaé e Teófilo Otoni. Já na região Norte, são atendidas as regiões de Uberlândia, Uberaba, Ituiutaba, Ituiutaba, Paracatu, Unaí e Patos de Minas. Ou seja, essas são as possíveis regiões de lotação dos aprovados. 
e esse excelente concurso com excelentes salários antecede aí um dos gigantes do, do mundo dos concursos públicos, que é o edital para o MPU. Esse já tem a FGV como banca e ontem foi assinado o um contrato. Isso quer dizer, então, que o edital pode sair a qualquer momento. Serão vagas também de nível superior nos cargos de técnico e analista com excelentes vencimentos e esse concurso, pessoal, é um dos gigantes da, para a área de tribunais e ministérios públicos do ano de 2024. Então, se eu posso você ficar ligado, principalmente no nosso blog, aqui também nesse canal, que assim que o edital sair, a gente vai fazer live, divulgar artigo, tudo que você tem direito no nosso canal e também no nosso blog. E para finalizar, tivemos também a autorização do novo concurso da Biblioteca Nacional, com 14 vagas de nível superior. As oportunidades são divididas entre os cargos de análise de administração, com 3 vagas, e técnico em documentação, com 11 vagas. Edital autorizado, a, a expectativa é de que o edital agora saia até o primeiro semestre de 2025. E com isso, eu encerro o resumo da semana, tá? Mas eu aguardo vocês mais tarde no nosso Instagram, que é o arroba Estratégia Concursos, com o um resumo da coruja. É isso, pessoal. Tchau, tchau. Até a próxima sexta com mais um resumo da semana. Tchau.